सर्वप्रथम चिंता करते हैं धारणा गुगल कर उदाहरण डिजाइन करतेमेंट करते इलेक्ट्रिकल रेफारेंसाइ ठीक 
मोबाइल হয়তো ফেসবুকে আপনি অ্যাড দিলেন আমি মোবাইলে ভালো সার্ভিসিং করতে কারো লাগে না সে কুরিয়ারে আপনার কাছে পাঠালো আপনি এটা সার্ভ করে আবার আপনি রিটার্ন করে দিলেন এটা কিন্তু ফ্রিল্যান্সিং এর মধ্যেই পড়া আপনি অন্যান্য কাজের পাশাপাশি হয়তো এটা করেন অথবা এটা ফুল টাইমই করেন বাট আপনি দেখা যাচ্ছে কি ফিক্স কোন ওয়েতে বা তাকে ফিজিক্যালাইজেশন এর থেকে আরো যদি চিন্তা করি যেটা একদম রিমোটলি সেটা হচ্ছে হয়তো তার সাথে আপনি হচ্ছে কি फिजिकाली प्रोजेक्ट कर चिंता कर मन कर धारण रिलेशन फिजिकलिंग मन 
জয়েন করতে চান ভাবতেছেন ক্লাস রেকর্ড তো দিয়ে দিবে সমস্যা নাই আমার আবার কমন ইস্যু আছে আমি অনেক সময় ভুল করে রেকর্ড ডিলিট করে দেই তো আশা করি ক্লাসে একটু মনোযোগী থাকবেন আচ্ছা যেটা আমরা বললাম তাহলে ফ্রিল্যান্সিং আউটস এখন যে পয়েন্টটা দেখতে গেছিলাম যে আমি একটা সেলে চুজ করব যাকে আমি প্রজেক্টটা কভার করাই নিয়ে ওই যে ছটার সময় আমাকে ডেলিভার করতে হবে কারণ আমি এটা ডেলিভার করতে পারি নাই এখন বাজে তিনটা আমাকে ছটার মধ্যে প্রজেক্টটা কমপ্লিট করতে হবে ডেলিভার করতে হবে এই পয়েন্ট থেকে যদি আমি চিন্তা করি এখন আপনি যাকে যে প্রজেক্টটা করাই নেবেন চিন্তা করেন আপনি এই ছেলেটাকে কিভাবে চুজ করবেন লাইক অনলাইনে আপনি ফেসবুকে একটা বিজ্ঞাপন দিলেন সে এসে বললো আমি কাজটা পারি কাজ দিয়ে দিবেন এরকম তাহলে তো এমন এমন ঝামেলা করে দিতে পারে তাই না হয়তো সাড়ে পাঁচটার দিকে এসে বললো আমি বুঝতেছি না কাজটা এখন আধা ঘন্টার মধ্যে না আপনি করতে পারবেন না কাউকে করাই নিতে পারবেন তাই না এখন আপনাকে তখন চিন্তা করতে হবে আপনাকে ডিসিশনটা কি সিনসিয়ারলি নিতে হবে তাই না নির্দিষ্ট মার্কেট প্লেস जिज्ञेस कर दरकार आगे मध्य चोक बंद कर जरा जगर <laughs> चले कथाई उदाहरण चेक कर ले মার্কেটে স্ক্রিনশট দিয়ে দিয়ে পোস্ট করে দিতেছে এটা বাংলাদেশের কি অবস্থা 
কাইন্ডলি গিয়ে বলতেছে তুমি আমাকে একটা কাজ দাও আমার টাকা লাগবে না আমাকে এমনি কাজ দাও আমি অনেক অভাবের মধ্যে আছি মানে ও প্রথমে কাজ করে প্রুফ করে দিতে এখন এইখানে চিন্তা করেন আপনি যখন চুজ করতেছেন তখন এইভাবে চুজ করতেছেন ক্লায়েন্ট যখন চুজ করবে 100% এইভাবে চুজ করবে এখন কেউ যদি কোনো কিছু না দেয় ওই বেচারা বাধ্য হয় হয়তো আপনাকে কাজ দিতে পারে যে আমি কাজ পারি আগে কাজ করছি প্রুফ হয়তো কেউ দেয় নাই দেখে হয়তো আপনাকে সে নেবে যে যেই মুহূর্তে কেউ প্রুফ দিবে তার কোন পোর্টফোলিও দিবে আগে কোন কাজের একটা স্যাম্পল ক্লায়েন্টের কাছে ট্রান্সফার করবে সে কিন্তু দ্বিতীয়বার চিন্তাও করবে না উপরে যে 50 জন বিট করছে সাদার কালোর মধ্যে পার্থক্য যেরকম করা যায় এই কালো এই সাদা এরকম কিন্তু আমরা প্যান্ট পার্থক্য করতে পারবো এই ছেলেটা পারে গাছ একে দেওয়া যাবে এইগুলো ছেলে পারতেও পারে নাও পারতে পারে ইজি এখন আপনাকে চিন্তা করতে হবে আপনি ওই পার্সনটা কিভাবে হবেন যে অলরেডি কাজ করছে এবং কাজের প্রুফ দিতে পারে একটা প্রজেক্ট যখন তার কাছে আসে সেই প্রজেক্টটা কি করে ক্লায়েন্ট কি লাগবে সেটা বুঝে বোঝার পরে ক্লায়েন্ট কিছু প্রুফ দেয় কিছু স্যাম্পল লিঙ্ক দেয় তাই না এখন এইখানে চিন্তা করেন আপনি কিভাবে ক্লায়েন্টকে প্রুফ দিবেন আপনার প্রুফ দেওয়ার ওয়েটা কি হইতে পারে একটা টেকনিশিয়ানের কাছে যখন যান অনেকগুলো টেকনিশিয়ান আপনি বলেন টেকনিশিয়ান যেখানে আছে ওইখানে যাবে এখন ওখানে একজন থাকবে অনেকজন থাকবে তাই না এখন আপনি যখন ওইখানে গেলেন অনেকগুলো টেকনিশিয়ান একটা টেকনিশিয়ানের সাথে কথা বলতেছেন সে বলল যে আমি টেকনিশিয়ান এখানে বসে আছি তাহলে তাই টেকনিশিয়ানই হবো আরেকজন বলতেছে যে ভাইয়া এই যে রিসেন্টলি আমি ওই যে রায়ের বাজারে যে কোরমেন বিল অফিস আছে না ওইখানে পুরো কাজ আমি যে আরে আমি তো এখান থেকে কোর্স করছি কোরমেন বিল পুরো কাজটা করছে তখন আপনি চিন্তা করলেন ওটা কাজ করে তাই না তো ওর দেখানোর ওয়েটা কি হয়তো ওইখানে কাজ করছে ওইখানে কাজ করছে যে এখানে ফিজিক্যালি ওর কাজটা আছে ওই রকম একটা উদাহরণ সে দেয় আপনি যখন ক্লায়েন্টের কাছে যাবেন তখন ক্লায়েন্টকে আপনি কি দিবেন যে আপনি কাজ পারেন আরো হইতে পারে হয়তো বা ইন্টার করছেন কোথাও কারো ফি ট্যাক্স করে দিয়েছেন এরকম হইতে পারে অথবা মোস্ট কমন যেটা শুরুর দিকে কয়েকটা প্রজেক্ট আটটা দশটা পনেরোটা প্রজেক্ট পর্যন্ত আপনি কি করবেন তাকে আপনার প্র্যাকটিস এর কাজগুলো দেখাবে এই যে এটা নিয়ে আমি এই সাইডটা করছি এটা নিয়ে আমি এই সাইডটা করছি তাই না আচ্ছা এখানে যেটা আসলো আমাদের নতুন যে ওয়ার্ডটা আসলো ওয়েবসাইট পোর্টফোলিও ওয়েবসাইট আসলো তাই না এখন আপনি চিন্তা করেন ঠিক আছে সে বলে দিল কোডমেন বিটিতে আমি কাজ করছি এখন আপনি কোডমেন বিটিতে ফোন দিছেন যে বললো যে এই মাসে নাকি কোডমেন বিটিতে একজন ইলেকট্রিশিয়ান পুরোটা ওয়ারিং করছে আমরা বললাম আরে পাগল নাকি আমাদের কোডমেন বিটিতে সে দুই হাজার আঠারো সালে কারেন্ট ওয়ারিং করে আমরা তো মাঝখানে কোনো টেকনিশিয়ান দেখা কাজ করাইনি এখন বললেন তাকে আপনি কাজ দিবেন একটু আগেই তো তাকে ট্রাস্ট করতেছিলেন অলরেডি হায়ার করেই ফেলছিলেন প্রায় কিন্তু আপনি যখন প্রুফ করতে গেলেন কিন্তু মনে হইলো যে না সে এখানে কাজ করে না সে হয়তো আপনাকে ভুলভাল কিছু একটা বুঝাইছে এখন আপনি যখন ক্লায়েন্টকে একটা পোর্টফোলিও সাইট দিবেন পোর্টফোলিও সাইটটা যদি দেখতে হয় এরকম এই সাইটটা ক্লায়েন্টকে দিয়ে বললেন এটা আমার প্রজেক্ট ক্লায়েন্ট ট্রাস্ট করবে কি মনে হয় ডট <laughs> 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 এটা কিন্তু আপনার সামনের দিকে যে নামটা ব্যবহার করা হয়েছে এই নামটা টোটালি আপনার কাজে রিলেটেড না ইরিলেভেন্ট তাই না জি জি অর্থবোধক কোনো নাম না পার্সোনাল ওয়ে না বা ইরিলেভেন্ট পুরো জিনিসটা ইরিলেভেন্ট আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দেখা ওকে এখন চলেন আমরা একটু ব্যাকে যাই আমার নামটা কমন কিন্তু পুরোটা যদি চিন্তা করেন এখন আমি কিন্তু শুধু আলমগীর দিতে পারতাম 
আলমগীর <laughs> আচ্ছা এখন ধরে নিচ্ছে যে এটা আমি নামটা এইটা এখন নামটা আমরা কিভাবে চুজ করবো আমরা নামটা ইউনিক করার ট্রাই করবো কিভাবে করবো আমি শহরটা একটু আইডিয়া দিয়ে যাবো এখন কিন্তু আরেকজন আলমগীর এইচ কবির আসলেও গুগল এখানে কিন্তু গুগল মাই বিজনেস এ ফিচার করবে না তাই না কারণ এটা অলরেডি সবকিছুই <laughs> जिसग এইভাবে যদি আমি নামটা লিখি তারপরে কিন্তু বাংলাদেশে একটা ফিল্ম একটা চলে আসতেছে তাই না এই নামটা কিন্তু নেওয়া যাবে না কিন্তু আমার কিন্তু এখানে ডাক নামের লিঙ্ক ছিল নামও ছিল তারপরে কিন্তু আমি এটা নিতে পারতেছি তাই না আপনাকে চিন্তা করতে হবে আপনি একটা ব্র্যান্ড নেম যখন নেবেন ব্র্যান্ড নেমটা নেওয়ার পরে আপনাকে প্রথমে চিন্তা করতে হবে আমি সেটা সবচেয়ে বেশি আপনার চিন্তা করতে হবে যে এটা স্ট্রং ঠিক আছে গুগল মাই বিজনেস যখন এটাকে ফিচার করবে ইমেজ এর মধ্যে যাবেন রিপিটেডলি একজনের ইমেজ আছে কিনা চেক করবে মোটামুটি একজনের ইমেজ দেখা যায় কিছু কিছু কেস এ হয় যে ওটা বিট করে আসা যায় বাট এটা অনেক টাফ একটা প্রসেস আর আমাদের যতটুকু সময়ের মধ্যে আসতে হবে ওইটুকু সময়ের মধ্যে পসিবল না হয়তো একটা সময় আসবে তখন অতটুকু আমরা এত সময় আমাদের হাতে নাই বা ওয়াইজ না হবে কিনা গ্যারান্টি যদি থাকতো তাহলে আমি বলতাম যে ছয় মাস পরে আপনার কোনো ডাক নাম আছে 
आसिफ नाम नाम ना कि ठीक <laughs> फीचर फ्रिलानी छोटे रेजल्ट ভাই আপনারা কি সবাই সঠিক ভাবে শুনতে পাচ্ছেন আমার এখানে মাঝে মাঝে বাফারিং করতেছে হ্যাঁ আমার আছে বস নেটওয়ার্ক এর সমস্যা কি আমার এখানে নাকি সবার এখানে সবার এখানে হইতে পারে আমার এখানে মাঝে মাঝে বাফার করতেছে মাঝে মাঝে বাফারিং করছে না আসে না কথা আসে না মাঝে মাঝে কথা কেটে কেটে আসছে মাঝে মাঝে প্রবলেম করতেছে এটা আমি পাচ্ছিলাম আমার নেটওয়ার্ক প্রবলেম লিখছি সবার প্রবলেম হচ্ছে এটা হ্যাঁ এটা অনেক বেশি প্রবলেম করতেছে বস এই যে 38 সেকেন্ড কি বলছেন এটা কোনো কিছু শুনতে পারি নাই না তো একটা প্রশ্ন আছিল যে আপনি ইমেজ অপশন থেকে যে আপনার ছবিগুলো নিয়ে আসলেন আমরা যদি ওরকম ভাবে ছবি আমাদের ছবিগুলো আনতে চাই এই ক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয় আসলে গুগলের একটা অপশন হচ্ছে গুগল কে আপনি কিছু টাকা ধরাই দিয়ে বলবেন এখানে এখানে নিয়ে আসা এটা কি সম্ভব সম্ভব না তাই না গুগল আসলে মামা হিসেবে কাজ করেন সো গুগলে কি করতে হবে আপনাকে অ্যাক্টিভিটি দেখাইতে হবে 
दिखे डेभलपमेंट कर स्ट्रंग जी আমি অনেক আগে কাজ করেছিলাম বাট আমি একটা এসইও করেছিলাম আমার ওয়েবসাইট কে যেটা আমার সি প্ল্যান সরি ডোমেইন হোস্টিং যেটা আমি নিয়েছিলাম যে নামে সেটা আমি করেছিলাম তো আমি দেখলাম যে আমার নামটা এখনো আছে বাট ওই মানে ডোমেইন হোস্টিংটা আমার এক্সপায়ার আর ছবিটা এখনো আছে হ্যাঁ থাকতে পারে গুগল র‍্যাঙ্কে অনেক ওয়েতে থাকে আচ্ছা আর এখানে আমাদের আসলে ওরকম কিছু করার নাই আমরা আমাদের এসইও পার্টটা করতে পারি এরপরে গুগল তার অ্যালগরিদম অনুযায়ী রেজাল্ট গুনা আনে ঠিক আছে रिनेमर ब्रांडिंग जैगा रिजल्टा दोकान चिंता मध्य 
তার কার্ডের ডিটেইলস আছে তার ওয়েবসাইটের মধ্যে তার জিমেইল অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস আছে যে জিমেইল অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস দিয়ে আপনি হয়তো তার ম্যাক্সিমাম অ্যাকাউন্ট অ্যাক্সেস করতে পারবে সে আপনাকে কেন দিবে সে আগে কাস্ট ইস্যু আছে আপনিও করতেন এটা তো বাইরে থেকে কাউকে আপনাকে বললে কি আপনি অ্যাকাউন্টের অ্যাক্সেস দিবেন আপনার ওয়েবসাইটের অ্যাক্সেস তো আপনার ব্যাচমেট কেই দিবেন না কিছু করে স্বাভাবিক এটা অস্বাভাবিক কিছু না দেখবই বা কেন তাই না তো সে আপনাকে কেন দিবে তার কাছে আগে আপনি ট্রাস্টেড হইতে হবে প্রথম যে বিষয়টা বললাম ওটা তো আছে তারপরে এরপরে অনেক লাইন ট্রাস্ট করে না হয়তো বলে জুমে এসে এসে আমার পিসি থেকে করে দিবা সেটা আলাদা বিষয় রেয়ার চেঞ্জ একসাথে একটা হয় আচ্ছা এখন তো গুগলে যখন আমি র্যাঙ্কিং হবো আমার জন্য সহজ হয়ে যাবে তাই না এই বিষয়গুলো যদি এটা আমার টপিকে ছিল না তারপরে আমার মনে হইলো যে আপনাদের ক্লিয়ার করা দরকার আমার টপিকটা একটু পরে স্টার্ট হবে আর কষ্ট পাই না যে এখন টপিক স্টার্ট হয় নাই আবার স্টার্ট হলে খুব তাড়াতাড়ি বুঝবে না আশা করি আচ্ছা এখন এটা গেল এখন সবাই আমরা একটু ট্রাই করি একটু নামাজের ব্রেকে যাবো এখন তো আমরা যারা নামাজ পড়ব নামাজটা পড়ে ফেলি আর যারা হচ্ছে নামাজ শেষ হয়ে যাবে আগে আপনি আপনার ব্র্যান্ডিং নামটা একটু সিলেক্ট করার ট্রাই করেন আপনার যদি পিসি আছে না তারপর তুমি আসছেন এইখান থেকে লাগবে নামাজের কয় মিনিট বিরতি হুম 10 মিনিট বা 15 মিনিট ম্যাক্সিমাম 15 মিনিট দিলে ভালো হয় 15 মিনিট ওকে আচ্ছা রেখে যাই হ্যাঁ ভাইয়া আমি ভাইয়া একটা কথা বলতে চাইছিলাম বলেন আচ্ছা আমি একটু একটু পজ করে নি ঢুকে যাবে তাহলে <laughs> <laughs> আমি যে ঢুকলাম ক্লাসরুম ডট কমে যাবো আমি প্রতিবার আমি জয়েন করবো না প্রতিবার তাই ক্লাসরুম ডট গুগল ডট কম এই লিঙ্কে গেলেই এই লিঙ্কে গেলেই হবে তাহলে আপনি যেটা তো অলরেডি জয়েন করে বলছেন ওটা তার দিতে পারবে তাহলে বুঝছেন এই যে এখানে দেখেন ক্লাসরুম ওপেন হয়ে গেছে না এখন যেই কোটা ক্লাসরুম আপনি অ্যাড আছেন সবগুলো দেখা যাবে এখন বর্তমানে একটা আছে কিছুদিন পরে আবার যখন কোর্স শেষ হয়ে যাবে ফাইভার ক্যাশে অ্যাড হবে ফাইভার ক্যাশে গ্রুপ থাকবে আবার পরে আবার পরে আপর ক্যাশে যখন জয়েন হবে
अच्छा उदाहरण दाराज राहुल लिखले समस्या কিন্তু 
আমার এখানে কি শুধু না সবার কাছেই আর ভাইয়া আমাদেরকে কি মানে শিট দেয় ওই কোর্স মডিউলটা দেয়া হবে মানে কোনটা প্রথমে ওয়ার্ড প্রেস কি কি করাবে এরপর বাকিটা কি কি করাবে বা আচ্ছা ভাইয়া বুঝছি ওই যে টপিক এর যেটা দিছে না স্কে ওরকম আর কি ওগুলাই ও আচ্ছা আপনি ওই যে শীটের কথা বলতেছেন ওই শীটটা যে যে ক্লাসে লাগবে ওই ক্লাস দেয়া হবে যেটাতে লাগবে না ওই ক্লাসে দেয়া হবে ও আচ্ছা 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 ভাইয়া সাপোর্টটা এইভাবে নিবেন মানে যেখানে আমি ডিটেইলস দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে জুম এর অ্যাকাউন্ট এটা হচ্ছে জুম এর পাসওয়ার্ড এটা হচ্ছে আপনি যে দুপুর 2টা থেকে রাত 2টা পর্যন্ত যে কোনো সময় যে আপনি যে কোনো সাপোর্ট দিতে পারবেন ক্লাস টপিক रिलेटेड ঠিক আছে আচ্ছা ভাইয়া আর ভাইয়া আমার হচ্ছে যে একটা প্রশ্ন ছিল এখন ক্লাস টপিক এর কোর্সটা কমপ্লিট করা জরুরি আছে কোর্সের যত যাবতীয় সাপোর্ট আছে লাইক আজকে ব্র্যান্ডিং এর কিছু দা দেখলেন বুঝতেছেন না সাপোর্টে চলে যাবেন আবার একটু পরে ডোমেইন হোস্টিং এর যা দেখবেন বুঝেন না এই যে পয়েন্টটা কোন চলে গেলেন বা আপনার টাটকা গেছে বা আপনার কোন একটা জায়গায় ঝামেলা হয়েছে যেমন আপনার গুগল মাই বিজনেসটা সাসপেন্ড হইছে বুঝতেছেন না যে কি হলো আপনার কি নেরা এখানে সলিউশন দিয়ে দিবেন এক এখন আমার লাইনে সাপোর্ট দিচ্ছে এটা সলিউশন गुगल पाई তারা এটা কি করছে সিকিউর রাখছে তাই না 
खुजे जिन मूल डोम नहीं डोम रिलेटेड इनफरमेशनिकाइट शेयर कर शुद्धम लैपटपटारे डोमेंट डट कम बच्चों की 
झमेला আগের বছর তো পাঁচ হাজার দিয়ে নিছিলেন এবছর বিশ হাজার টাকা খরচ করছে এখন কি আমরা বলবো না কোটম্যান বিটি বিশ হাজার টাকা এত টাকা দিয়ে রিনিউ করবো না লাগবে না এটা কি বলবে কখনো কোটম্যান বিটি নাকি এটা যত টাকাই হোক আমাকে রিনিউ করাই লাগবে এটা অলরেডি আমাদের ব্র্যান্ড হয়ে গেছে এটা চেঞ্জ করার কোনো ইয়ে নেই আর একটা ডোমেন প্রোভাইডার চাইলে আপনাকে ওই অনুযায়ী সে প্রাইস বলতে পারে उपाय ट्राई कर ट्रांसफार्क नेक्स्ट नाम चिंता कम्पिटार पावरफुल मन 
ধরতে গেলে কয়েক লক্ষ জিবি ডাটা আছে বা কয়েক কোটি জিবি হতে পারে এখানে বিশাল বড় একটা কম্পিউটার দিয়ে এই স্টোরেজটাকে কন্ট্রোল করা হয় ঠিক আছে ধরতে পারে সুপার কম্পিউটার সুপার কম্পিউটার নাম শুনছিল ওরকম এখন এইখানে এরকম একটা সার্ভারে যদি আমার সাইট থাকে এই সাইটটা খুব স্মুথলি চলবে না সাইটটা যে কেউ যে কোনো জায়গাতে অ্যাক্সেস করতে পারবে একসাথে এক হাজার মানুষও অ্যাক্সেস করতে পারবে তাই না এখন এই পুরো সার্ভার কি আমার এখন বানানো সম্ভব অনেকগুলো লকার থাকে না অনেক ব্যাংকে লকারের মধ্যে আমার একটা লকার থাকে যেই লকারে আমি চাইলে জিনিসপত্র রাখতে পারি নাও রাখতে পারি ওটা আমার ওইটা কেউ অ্যাক্সেস করবেন ওরকম তো এইটুকু জায়গা আপনি কিনলেন এখানে আপনার সাইটটা আপনি কি করবেন হোস্ট করবেন রেখে দিবেন হোস্ট করবেন তো এইটুকু কি আপনার কাজের জন্য সেটা কি হোস্টিং আর পুরা জিনিসটা ক্লিয়ার আমরা কি নেবো সার্ভার নিবো না হোস্টিং দিব অনেক বেশি টাকা হলে সার্ভার নিবো আচ্ছা এখন হোস্টিংটা নিবো এটা গেল এখন এই সার্ভারটা কোন সার্ভার হইলে ভালো হয় কোন কি হইলে ভালো হয় আমরা কি নিবো আমরা যদি চিন্তা করি আমাদের আগের যে কম্পিউটার গুলো ছিল ওই কম্পিউটার গুলো বেশি ফাস্ট ছিল না এখনকার কম্পিউটার বেশি ফাস্ট ওকে উইন্ডোজ একটা কম্পিউটার সাধারণ যেটা এটা বেশি ফাস্ট না এটা ম্যাক বেশি ফাস্ট কত বেশি পার্থক্য সবাই যারই কম্পিউটার স্লো আছে আপনারা চাইলে এস এস ডি লাগাই নিতে পারেন কম্পিউটার হিউজ পরিবর্তন র্যামের থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট তার থেকে আগে আপনার ইম্পর্টেন্ট তারপরে আপনি চিন্তা করতে পারেন আমার বাসায় একটা কম্পিউটার আছে যেটা আমি দুই হাজার ষোলো সতেরো থেকে ইউজ করি এখন পর্যন্ত এটাতে কোনো সমস্যাই হয় নাই এটা চার জিবি র্যাম বাট আমি ওই শুরু থেকে এস এস ইউজ করি ওটাকে চার জিবি আমি কিন্তু সবকিছু ইউজ করছি ওটাতে আমি যত ভারী ভারী সফটওয়্যার আছে সব ইউজ করি বাকি যদি স্লো হইতে পারে যে হয়তো একশো বিশ জিবির মধ্যে একশো পনেরো জিবি ইউজ হয়ে গেছে জায়গা বেশি নাই তখন স্লো হইতে পারে বাট স্টোরেজ বাড়াইলে বাড়বে এরকম মানুষটা কয়েক এক গুণ দুই গুণ এরকম না বিষয়টা কয়েকশ গুণ যেটা আমরা কল্পনা করতে পারবো এটা কত বেশি ফাস্ট করে যে সর্বোচ্চ কতটা স্পিড ইউজ করতে পারবো এটা থেকে তো এস এস ডিটা যখন আমরা ইউজ করবো আমাদের কম্পিউটারে কিন্তু আমরা ইউজ একটা পরিবর্তন দেখতে পাবো এখন আমার ওয়েবসাইটটা আমার কম্পিউটারের থেকে বেশি ফাস্ট হওয়াটা জরুরি না আমার ক্লায়েন্ট যখন ভিজিট করবে আমার ট্রাফিক যখন ভিজিট করবে আমি যখন কাজ করবো এখন আমার যে সাইটটা এটা কোথায় হোস্ট করা হয়েছে সেই সার্ভারটা কি এস এস ডি হইলে ভালো হয় না এস ডি হইলে ভালো কারণ 
সাইটটা একটু কস্টিং হইলেও আমাকে এসএসডি তেই যাইতে হবে কারণ এটা আমার একদিন দুই দিনের বিষয় না তাই না সাইট স্লো হইলে মোটামুটি আমি স্লো হয়ে গেলাম পেজগুলো কত 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 বিরক্ত হবে আমরা অবশ্যই সার্ভার তাহলে এসএসডি চুজ করব আচ্ছা এটা গেল একটা তার পরবর্তী পয়েন্টই আমরা সার্ভারে আর কি কি চুজ করতে পারি সেটা একটু দেখে আসি ফ্লোরাইডি.com এই সাইডে চলে যাবেন আচ্ছা এই সাইটটা কি এই সাইটটা হচ্ছে ডোমেইন হোস্টিং আমরা এখানে ডোমেইনটা চেক করতে পারবো অথবা হোস্টিংটা চেক করতে পারবো মানে হোস্টিং এর প্যাকেজগুলো দেখতে পারবো সবকিছু আমরা এখানে দেখতে পারবো ब्रांडिंग চেক করে দেখাচ্ছি যে কিভাবে চেক করতে হয় ডোমেইন টাইপ লেভেল আছে কি www.tbazar.com লিখতে হবে তুমি চেক করে লিখেন একজন একটা পাইছি এখন কি হবে লাস্টে .com বসাবো আর এই যে মাস্টার এর যে গ্যাপটা আছে স্পেসটা এটা কেটে দিবে বড় হাতে ছোট হাতে কোনো সমস্যা নেই সব ছোট হাতেই হয়ে যাবে এটা টেক এন অল এটা কি একজন নিয়ে গেছে আচ্ছা নেক্সট সাইডটা দেখি এক ক্লিক করব সিলেক্ট ক্লিক করলে এই দেখে যাবে এটা কি अवेलेबल আছে ঠিক আছে এই ডোমেইনটা अवेलेबल আছে আর এটা কি সিলেক্ট করতে হবে বুক ভ্যালিড করতে হবে এবং আমরা যেটা আছে আমরা যেটা আছে মেইল কভার ওগুলো অলরেডি আপনি কিনে ফেলছেন কিনে ওটা সেল করার জন্য ঝুলায় রাখছেন ওই পার্কিং ডোমেইন গুলো ওটা जोमेटे
আলমগীর ভাইয়া আমাদের কথা কি শুনতে পাচ্ছেন কি আমাদের সাথে ক্লাসে আছে কিনা ক্লাস করাতে আসছে কিনা না উনি কোন ইয়াতে গেছে থাকে না তারপরে যে আপনারা আছেন সবাই ওকে আর এখন এটা গেল হচ্ছে ডোমেন আমরা চেক করলাম তারপর ডোমেনের ওই বিষয়গুলো আমরা মিলাই দেখবো এখানে দুইটা বিষয় আমরা চলে আসছে ব্র্যান্ডিং নেম এটা তারপরে ওই সাইট সিকিউরিটিটা লাগবে রিনিউলটা আমাদেরকে মানে ট্রান্সফারটা দিবে কিন্তু আর রিনিউয়ালের প্রাইসটা সেম থাকবে কিন্তু তারপরে সার্ভারের কিছু বিষয় দেখবো চলেন দেখবো প্রথম যেটা বললাম সেটা তো কি এস এস ডি তাই না আচ্ছা এস এস ডি যেটাই যেটা লাইফ স্পিড সার্ভার ওয়েব সার্ভার লিখা থাকবে বা সরাসরি এস এস ডি লিখা থাকবে এরকম থাকবে ওকে এখন আপনাকে শুরুতে কি করতে হবে শুরুতে আপনি দেখবেন সর্বপ্রথম যে জিনিস সেখানে কি স্টোরেজটা কত কিন্তু জায়গা কত কি তাই না এটা তো ইম্পর্টেন্ট আচ্ছা জায়গা এক জিবি দুই জিবি তিন চার পাঁচ এরকম অনেক স্টোরেজ হয় চিন্তা করতে পারেন এক জিবিতে কয়টা সাইট করতে পারো আমাদের কিন্তু একটা সাইট করলে হবে না মাল্টিপল সাইট করতে হবে তাই না আহ দেখা যাবে আমি একটা প্র্যাকটিস এর জন্য একটা অ্যাসাইনমেন্টের একটা করছি আরেকটা অ্যাসাইনমেন্টের জন্য একটা সাইট করবো এভাবে করবো আমরা তাই না এখন এক জিবিতে আপনি মোটামুটি যদি মোটামুটি আমি সাইট ধরি তো তিনশো এম বি একটা সাইট করেন এরকম তিনটা সাইট করতে পারবেন বা চারটা সাইট করতে পারবেন দুই জিবিতে ওরকম ছয়টা থেকে সাতটা আটটা সাইট করতে পারবেন তিন জিবিতে সো ওয়ান এভাবে করতে পারবেন পাঁচ জিবিতে আপনি মোটামুটি প্রায় বিশটা থেকে পঁচিশটা সাইট করতে পারবেন এখানে তাই না আচ্ছা এখন এটা গেল স্টোরেজের বিষয়টা তারপরে যে বিষয়টা থাকবে সেটা হচ্ছে এস এস এল এস এস এল জিনিসটা কি এই যেখানে লক সাইন দেখতে পারতেছি না এটা হচ্ছে এস এস এল এস এস এলটা কেন দরকার দেখেন আমি যদি আপনাদেরকে দেখাই আপনাদের মনে হয় তাই না একটা ঝামেলা না আমাদের পোর্টফুলো সেটটা আমি তো কখনোই চাইবো না এরকম দেখা আমাদের পোর্টফুলো সবসময় আমরা কি এরকম চাইবো এটার মতন যাতে দেখা তাই না এখন যেটা দেখতেছি না তো এটা গেল হচ্ছে আমাদের বিষয়টা যে আমাদের পোর্টফুলো সাইটটা যাতে সিকিউর হয় আমরা দেখতেছিলাম হচ্ছে এটা গেল এস এস এল এখন এস এস এলটা ওই যে সেম কনফিগারেশন করা আইনা নিজে কনফিগারেশন করাটা ঝামেলার বিষয় প্রতি মাসে রিনিউ করাটা ঝামেলার বিষয় আমার যদি পোস্টিং এর যে প্যাকেজটা আছে এটার সাথে একবারে দেয় পুরো বছরের জন্য আমার তৃতীয়বার চিন্তা করতে হবে না এবং এটা সেট আপ করাই থাকবে আমার কোনো ঝামেলা হবে না কোনো ঝামেলা হলে আমি সরাসরি ওয়েস্টিং পড়ার কাছে কথা বলে সলভ করাই দিতে পারবো আলাদা অনেক পাস থাকে না অনেক ঝামেলা এটা তো সব কিছু রেডিমেড আছে তাই না আচ্ছা এখন এটা গেল হচ্ছে গেল ডট কম ডোমেনটা আমরা এই প্যাকেজের সাথে তার মধ্যে তার মানে এই প্যাকেজের গুলোর সাথে আমরা কি ডোমেনটার সাথে পেয়ে যাচ্ছি আলাদা করে ডোমেন দিতে হবে না ফুল প্যাকেজ এইখানে তারপরে যেটা আছে দেখেন আপনি যদি চিন্তা করেন আমি আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে একটা পিকচার শেয়ার করলাম বা পিকচার সেন্ড করলাম পাঁচ এমবি এখন আমার এইখানে থেকে আমি আপনাকে সেন্ড করলাম আপনার এখানে ডাউনলোড করতে কত এমবি খরচ হবে প্রায় পাঁচ এমবি একটু কম বেশি হইতে পারে 
बुझे थी कतटुकुटाटाटा देखिए मानुष चला 
তাহলে আমার 20 জিবি যে স্টোরেজটা এটার উপর ডিপেন্ড করে আমি কয়টা সাইট করব নাকি আমার ডাটা বেস কয়টা আছে এটার উপর ডিপেন্ড করে আমি কয়টা সাইট করব এখন সে আমাকে 20 জিবি হোস্টিং ঠিকই দিয়েছে কিন্তু ডাটা বেস দিয়েছে তিনটা এখন আমার আসলে এটা অর্থ মানে কত কয়টা সাইটের জন্য কিনলাম আমি তিনটা সাইট করতে পারবো অবভিয়াস এখন আমার 20 জিবি দিয়ে কি খুব বেশি লাভ হইছে আরো লাভ হইতে পারে যার বড় বিজনেস বড় বড় সাইট করবে 5 জিবি করে একটা সাইট করবে তার জন্য হয়তো লাভ হইলে হইতে পারে আমার জন্য তো না আমি পোর্টফোলিও করব যত বেশি সাইট করতে পারি আমার তত বেশি ভালো আমি কোর্সটা কন্টিনিউ করার সময় অনেকগুলো সাইট করব এগুলো আমার পোর্টফোলিও যেটা আমরা বললাম প্র্যাকটিস পারপাসে যে জিনিসটা করব ওই জিনিসটাই আমার পোর্টফোলিও হিসেবে থেকে যাবে তাই না আমাদের যেহেতু প্রিভিয়াস ক্লায়েন্টের কাজ করি এখন এটা গেল হচ্ছে আমার বিষয় যে ডাটাবেসটা যদি লিমিট থাকে আমার হোস্টিং এ যতই বেশি স্পেস দেওয়া হোক আমার কিন্তু লাভ নেই বুঝছিস যারা অনলাইন আছে বুঝছিস জি ভাই जीमेलिटी समस्या समस्या जिज्ञास प्रथम जिन প্রথম আলো ডট কম মানে প্রথম আলো ইংরেজি ভার্সন ওটা কি একটা সাব ডোমেইন করছো নতুন করে ওই ডোমেইন কিনে নাই सेम ডোমেইনেই যা একটা সাব ডোমেইন করছো তো টেস্ট বাই অ্যাসাইনমেন্ট 1 অ্যাসাইনমেন্ট 2 অ্যাসাইনমেন্ট 3 ধরেন উপমার্স ডট আলমগীরেজ কোবি ডট কম মানে আমরা উপমার্স এর পোর্টফোলিও করছি ওটা তো হয়তো সো সে উপমার্স এর একটা সাইট প্র্যাকটিস করছে ওটা এরকম সাব ডোমেইন করে করে করতে পারে এখন এই সাব ডোমেইন আমাদের অনেক লাগবে না এই সাব ডোমেইন যদি লিমিট করা থাকে যেরকমটা রোড রেটি হোস্টিং আর তারপরে নেম চিনবে থাকে তিনটা করে দুইটা করে থাকে তো আমি কি করব মেইন ডোমেইন একটা করতে পারবো এখানে দুইটা সাইট করতে পারবো তাই না তো রেস্ট্রিক হয়ে যাচ্ছে আমার জন্য জিনিসটা লিমিটেড হয়ে যাচ্ছে তখন আমাকে ডাইরেক্টরি করে করে করতে হবে এই তো এই জিনিসটা আমাকে খেয়াল রাখতে হবে সাব ডোমেইনে আনলিমিটেড হয়ে যাচ্ছে আর তারপর একটা অ্যাড অন ডোমেইন হচ্ছে যে সাব ডোমেইন করব না আমি কিন্তু জোরাইটি.com এখন কিনছি কিছুদিন পরে আমি কিনলাম ধরেন হচ্ছে 
फ्री <laughs> डिजाइनल बाध्यता मोटामुटी सब सार्वजनिक तेईस निल परवर्ती 
তো আমাদের এখানে কি পরবর্তীতে 15 ডলারটা এক্সট্রা লাগতেছে ওইটা নিচ্ছি আমরা এরকম যেহেতু আমাদের সার্ভার ওখানে আমাদের আসলে ঝামেলাটা নাই আমরা জাস্ট নেক্সট প্যাকেজে নিয়ে যাচ্ছি আপনাকে তো একটা ডিটেইলস আমরা আনলিমিটেড যে কোটা সাইট করুন সবগুলোর জন্য এসএসএল দিবেন এটাও কনফার্ম করে নেবেন এখান থেকে এসএসএলটা সব সাইটের জন্য পাবো কি আর নেসেসারি না হলে সাবডোমেন প্ল্যান কে দেখাইতে পারবো না তো আচ্ছা আর প্যাকেজটা কেন পার্থক্য একটু আগে যেটা বললাম আবারো বলতেছি সেটা হচ্ছে এখানে যে একটা ডিসকাউন্ট চলতেছে এটা 3800 টাকার প্যাকেজ নরমালি ঠিক আছে এটাতে যে একটা ডিসকাউন্ট দেওয়া হচ্ছে যাতে করে বড় প্যাকেজটা নিয়ে নিতে পারেন যদি কোনো সমস্যা না থাকে আপনাদের টাচ করতে যেতে অসুবিধা না হয় আচ্ছা আচ্ছা ভাইয়া এখানে যদি আমি সর্বপ্রথম যদি 1800 টাকা টাকা দিই পরবর্তীতে আমি 800 টাকা বাড়িয়ে দিলে আমার 5 জিবিটা পাবো যদি ওই অফারটা থাকে এটা তো লিমিটেড একটা অফার না তখন যদি ওই অফারটা থাকে আমি করে দিতে পারবো অফারটা না থাকলে 3800 টাকা দিতে হবে बोलें चिंता আমাদের ভাষাবাসি আপনাদের এই সার্ভিসটা প্রোভাইড করতেছে আর আর কিছু না সো আপনারা এখান থেকে নিলেও যে আমাদের খুব प्रॉफिट হবে এরকম না না নিলেও যে লস হয়ে যাবে এরকম কোনো কিছু না আপনাদের কমফোর্ট জোন যে আপনারা যদি হুবহু সেম প্যাকেজ অন্য জায়গাতে পান ইউ আর ওয়েলকাম অন্য জায়গা থেকে নিতে পারেন সমস্যা নেই ঠিক আছে বাট এনশিওর করবেন সাপোর্টটা কিন্তু তখন ওইখান থেকে নিতে হবে সো এই বিষয়টা নেবেন তারা যেটা ট্রাস্টেড হয় তাদের কাছ থেকে 24 ঘন্টা যত সাপোর্ট পান আজকে আপনার एग्जाम হলো মিটার আজকে রাতে সার্ভার ডাউন তাদেরকে নক দিলেন তারা বলল আমাদেরকে 27 আওয়ার্স টাইম দিতে হবে 72 hours time dite hobe e hon ei time te apni exam ki bhabe dite hobe ekhon apni exam hole giye sir ke bollen sir ami kolom pai nai kono dokane eta kono dino valid reason hote paren obosshoi apni jodi bollen amar server down chilam porikha dite paren eta kono dino valid reason hobe ha seta apnar bishoy na pura tai onek excuse thakte pare ami admit card anar shomoy ami notite pore gechilam notite admit card phaisa geche তখন আপনাকে পরের বছর পরীক্ষা দেওয়া ছাড়া উপায় নেই সারে চাইলেও পারবেন সো আমরা চাইলেও মিড টার্মে আপনাকে एग्जाम সারে আপনাকে পাস করাই দিতে পারবো না আরো 150 200 স্টুডেন্ট দেখবে যে সে পরীক্ষা না দিয়েও পাস করছে এটা কোনো দিনও সম্ভব না সো এটা মেক শিওর করে নেবেন সার্ভারের সাপোর্টটা ইম্পর্টেন্ট পুরো কোর্স জুড়েই আপনার সার্ভারের সাপোর্ট লাগবে এটা মেক শিওর করে তারপর আপনারা নেবেন এতে জোরাইটি থেকে নেন না যেখান থেকে নেন জোরাইটি থেকে নিলে জোরাইটি হেড হিসেবে আমি আসি তো পুরো সাপোর্টের যে টিমটা আমি লিড করি সো আশা করি সাপোর্টে অন এট লিস্ট সমস্যা হবে আচ্ছা প্যাকেজটা যেটা চান নিয়ে নিতে পারেন যদি টাকার প্রবলেম না হয় আমি রেকমেন্ড করব 5 জিবি প্যাকেজটা নিতে পারেন যেহেতু এখন ডিসকাউন্টে আছে আর টাকার প্রবলেম হলে যে কোনো প্যাকেজ নিয়ে কাজ করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই সবগুলো প্যাকেজে সবকিছু আনলিমিটেড দেওয়া আছে প্যাকেজটা পারচেজ কিভাবে করবেন প্যাকেজটা পারচেজ করার জন্য জাস্ট যে কোনো বাই নাও বাটনে ক্লিক করলে একটা লিংক এ যাবে সমস্যা নেই যে কোনো বাই নাও বি বাটনে সবগুলো একটা লিংক দিয়ে দেওয়া আছে একটা ফর্ম ওপেন হবে জাস্ট सिंपली আর বেশি করে না 10 15 মিনিট লাগবে सबकिटेडा फेसबुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुकुक
আপনারা নেবেন কোনটা নতুন ঠিক আছে তারপর আপনি কোনটা নেবেন এক জিবি দুই জিবি যেটা সিলেক্ট করেন সেটা এখান থেকে সিলেক্ট করে দিবেন ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে এখানে ট্রানজেকশন আইডি দিবেন ওই যে আপনি যে নাম্বারে টাকা পাঠাইছেন এই যে মিনহাজ ভাইয়ের নাম্বার বিকাশ ককেট নগর যে কোনো একটাতে পাঠাবেন টাকা প্রথমে পাঠায় যে ট্রানজেকশন আইডি আসবে সেটা দিবেন অথবা যে নাম্বার থেকে পাঠাইছেন ওটা দিলেও চলবে দুটা যে কোনো একটা এখানে বসাই দিবেন দিয়ে কোন নাম্বারে টাকা পাঠাইছেন বিকাশের অবতে না ককেটে এটা সিলেক্ট করে দিবেন আর আপনার যে প্যাকেজের প্রাইসটা সেটা এখানে লিখবেন আপনার প্যাকেজের প্রাইসটা কত দিন নিচ্ছেন যেটা দিন নিচ্ছেন আপনি তাই না ফরেন ছাব্বিশ যে প্যাকেজটা সেটা নিচ্ছেন ওটা লিখে দেবেন পুরো ফর্মটা বুঝছেন কিভাবে ফিল করতে হবে অনলাইনে যারা আছে ক্লিয়ার জি ভাইয়া জি ভাইয়া জি ভাইয়া ক্লিয়ার ওকে এভাবে নিয়ে নেবেন আর কারো যদি প্রবলেম থাকে বা ডোমেন হোস্টিংটা তো এখন ইম্পর্টেন্ট আপনার হয়তো টাকার একটু প্রবলেম আছে এখন হাতে টাকা নাই কয়েকদিন পরে টাকা আসবে এরকম যদি হয় সাত দিন পর্যন্ত এলাও করা হবে আপনাদের আপনি ডোমেন হোস্টিং এখন নিয়ে নিতে পারবেন আপনার অফলাইন ব্যাচ ডোমেন হোস্টিংটার জন্য ফর্ম ফিল করে দিবেন ডোমেন হোস্টিং এখনই দিয়ে দিবেন সাত দিনের মধ্যে আপনি পেমেন্টটা করে দিবেন বুঝছেন এটুকু অন্তত আপনাদেরকে এলাও করা হচ্ছে আর কি স্টুডেন্টদেরকে लिखे <laughs> बसाइए धन्यवाद भैया कत समय मध्य लगे आज से कल के ना कि समय पा लैपटपर चिंता कर झमेला हम क्या चले पेड थीम प्लाग इन क्लस पेड थीम प्लाग इन उठे ना प्रथम कथा द्वित कथा सारा जीवन क्या ब्रैंडिंग प्रैक्टिस चले जाए जेमन देखा गया 
কোথাও গিয়ে বা কোন একটা দোকানে গিয়ে কারো কম্পিউটার ইউজ করে করে কাজ শিখতেছে ফ্রিল্যান্স যখন করতে যাবে তখন তো নিজে একটা লাগবে তো নিজে কিনে সব সেট আপ করে করা কাটা আপনার সো আগে থেকে নিজে কম্পিউটার থাকাটা জরুরি আচ্ছা সো এরকম লিংকে আমি যাব প্রথম যে লিংকটা আছে এটা আমার সিপেনলের লোকাল লিংক আমি এই লিংকে প্রবেশ করব প্রথমে এটা হচ্ছে আমার ইউজার নেম এটা হচ্ছে আমার পাসওয়ার্ড ঠিক আছে সো ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড আমি এখান থেকে ইউজ করব হ্যাঁ হ্যাঁ যখন ফর্ম ফিলআপ করব তারপর সেটআপ হতে কিছুটা সময় লাগবে সেটআপ শেষ হয়ে গেলে আপনাদেরকে অ্যাক্সেস ইনবক্সে দেওয়া হবে पासवर्ड जीबीत फोनिटी ट 
कष्ट मास्टर्स मडलो पासवर्ड
আচ্ছা সো এটা আমার সাইটের লিংক তাই না এটা এটা সিম্পল একটা বেসিক সাইট এটা তো ওয়ার্ডপ্রেসে লগইন করতে চাইলে কি করবে সাইটের শেষে স্ল্যাশ দিয়ে ডব্লিউপি হাইফেন অ্যাডমিন দিতে হবে না ডব্লিউপি অ্যাডমিন সবার জন্যই ফিক্স এই ডব্লিউপি অ্যাডমিন দিয়েই লিখতে হবে এটা এটার বিষয়টা আলাদা আপনাদের এই রোবট ভেরিফাই নাও দিতে পারে আমাকে ও রোবট বক্স এই কারণে রোবট ভেরিফাই দিছে আপনাদেরকে মানুষ বক্স করে আচ্ছা সো এখন রোবট ভেরিফাই যদি মানুষের থেকে রোবট বেশি ভালো করে যাই হোক এখন এইখানে কি আসছে ওয়ার্ডপ্রেসে লগইনের অপশন চলে আসছে এইখানে কি দিব বলেন তো ওই যে ইনস্টলের সময় দিলাম একটু আগে সো ওইটা দিয়ে দেখি দিয়ে লগইন বাটনে ক্লিক করব ক্লিক করলে লগইন হয়ে গেল এই হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ডপ্রেসের ড্যাশবোর্ড शुदुम्रेटा कम्पिटारम्पिटार बना मोबाइल डाउनलोड ইনস্টল এন্ড অ্যাক্টিভ টা অপশনটা কোথায় আসছে দেখেন তো সাইট অফলাইনের অপশন নিচে সাইট বারের নিচে দিকে সাইট অফলাইন আপনি বুঝতেছেন সবকিছু কোটিং লাগতেছেন রেকর্ড থাকবে ফাংশন রেকর্ড দেখে দেখে ভাষায় আপনি আস্তে আস্তে রিল্যাক্স করুন ঠিক আছে কিছু না বুঝতে সাপোর্টে যাবেন তারপর সলিউশন না হলে আমাকে নক করতে পারেন বা আপনাদের গ্রুপে নক করলেও বাকিরা যারা বুঝছে ওরা হেল্প করবে ঠিক আছে শুরুর দিকে কিছু কিছু টপিক একটু কঠিন মনে হবে আবার দেখা যায় অনেক কঠিন টপিক বাকিরা বুঝেন আপনি খুব ভালো বুঝছেন আচ্ছা সাইট অফলাইন এইখানে কয়েকটা অপশন আছে ড্যাশবোর্ড মূল কাজটা এখন শুরু হইল একটু খুব ভালো করে বুঝেন অ্যাসাইনমেন্ট করতে হবে ঠিক আছে প্রথমটা ড্যাশবোর্ড দ্বিতীয় অপশন এসইও ডিজাইন কাউন্টডাউন সোশ্যাল কন্টাক্ট ইনফো এই কয়টার কাজ আমাদের কি করতে হবে ছোট ছোট কাজ বাট একটু মনোযোগ দিতে হবে শুরুতে ও আমাকে বলতাছে সাইড অফলাইন দিবা কি বলতে সাইনবোর্ড বানানো আছে সাইনবোর্ডটা রাস্তায় দিবেন কি ওকে দিব এটা কাজ শুরু করলাম দিয়ে সেভ করে দিলাম এটা পরে আমরা একবার সাইটটা দেখব সাইড অফলাইন হইছে কিনা কোথা থেকে দেখব এই যে মাই ব্লগের উপর ভিজিট এখানে টাচ করলে এখানে দেখবেন ভিজিট সাইড অপশন আসবে ঠিক আছে এখন এখান থেকে ভিজিট সাইডে যাবেন কেমনে যাবেন নতুন ট্যাব ওপেন করি নতুন ডব ওপেন করতে এইভাবে ওপেন করা যায় আইট অপশন হচ্ছে কন্ট্রোল আছে না আপনার কিবোর্ডে কন্ট্রোল চাপ দিয়ে ধরে যদি ক্লিক করেন তাহলে নতুন ডব ওপেন ওই যে নতুন ডব ওপেন হয়ে গেছে আরেকটা অপশন আছে যারা মাউস ইউজ করেন স্ক্রল হুইল সহ ফিজিক্যাল মাউস 
ওটাতে যে টাকাটা আছে না ওটার উপর ক্লিক করলে দেখবেন নতুন টাকা পাবেন আমার কাছে না সব সময় লিংক নতুন টাকা পাবেন করার ক্ষেত্রে আপনি এই গোলপাটা ওয়ে ইউজ করতে পারেন কন্ট্রোল চাপ দিয়ে ধরে ক্লিক করলেই নতুন টাকা পাবেন হবে লাইক আমি যদি এই যে প্লাগইনে যাই কন্ট্রোল চাপ দিয়ে ধরে প্লাগইন ক্লিক করি ওই যে নতুন টাকা প্লাগইন আপনি নিচে দেখেন এই যে মাউসের হুইলও সে যে কোন লিংকের উপরে जस्ट টাকা দিয়ে যদি ক্লিক করেন আপনি তাহলে আপনি দেখতে পারবেন যে এটা নতুন টাকা পাবেন ঠিক আছে তো আমরা নতুন টাবে যাই দেখি আমাদের সাইটটা অফলাইন হইছে কিনা অফলাইন কি হইছে হয় না তো আপনি কি ভিজিটর নাকি আপনি অ্যাডমিন তার মানে রাস্তার ক্ষেত্রে ধরতে গেলে আপনি পথচারী নাকি আপনি ইঞ্জিনিয়ার ইঞ্জিনিয়ার কি কেউ কখনো বলে রাস্তার কাছে চলতে চলে পড়ে আসেন তাহলে কাজটা কাজটা করবে এই কারণে আপনাকে দেখাচ্ছে না সাইট অফলাইন তো এটা কি করতে হবে আপনাকে ভিজিটর হিসেবে ভিজিট করতে হবে इंटर कर लिखा चले नेक्स्ट ऑप्शन है जी नीचे के लाम एसीओ एसीओ तो दूसरा काज करता है फेब्रुअरी कौन सेंस करता है एसीओ टाइटल एक दिन इस टाइप की ए जो ऊपर है ख्याल करें एक है ना लोगो और एक है ना एक टाइप ऑफ लाइन लेखा ये दूसरा दिन इस सेंस करता है एक अंतिके तो तुम्हें उससे लोगो टाइप सेंस करो अभी बर्तमान কালারফুল ইমেজ আর কি সলিড কালার দিতে পারি চাই লাল সবুজ হলুদ বেগুন যে কোনো কালার তো এটা যদি না দেন ইমেজ ব্যাকগ্রাউন্ড আছে বর্তমানে এটাই থাকে কালার ব্যাকগ্রাউন্ড দিলে এখান থেকে চেঞ্জ করতে হবে যে কোনো কালার দিতে পারেন যেহেতু কালার ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করতেছি না ইমেজ ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করতেছি তাহলে আমরা এটা ইমেজ ব্যাকগ্রাউন্ড দেই আপলোড ইমেজ আমরা আমাদের ফাইল ম্যানেজার থেকে ইমেজ দিয়ে দেই उंटाउन कलर सदा सदा दो प्रथम 
হেডিং এর কালারটা পাল্টে ধরেন হেডিং এর কালারটা দিলাম হচ্ছে কালো কালোর আবার অনেকগুলা স্তর আছে সিলেক্ট করতে পারেন তারপরে দিলাম এটাতে ধরেন আমি দিলাম একটু রেড টাইপের একটা কালার দিলাম কাউন্ট ডাউন এর কালারটা দিলাম সুন্দর হবে না আমি জানি আপনারা সুন্দর করে করেন সোশ্যাল মিডিয়ার কালারটা ধরেন ইয়েলো দিলাম প্রথমে সবগুলাই কটকটা কালার सबको So I think white white background छोट कर আমরা পিক্সেল দিলাম ডেসক্রিপশনটা ছোট ছোটই আছে তাইলে আরেকটু ছোট করতে পারেন ঠিক আছে এখন সেভ সেটিং করে দিই বুঝতেছেন না মাথার উপর দিয়ে যায় আজ এই ছোট হইছে না মানে এগুলা जस्ट দেখে কোনটা কি এটা দেখে দেখে কাজ করবে হয়ে যাবে তারপর ফন্ট ফ্যামিলি লেখার টাইপ কেমন মানে লেখাগুলো দেখতে কেমন হাতের লেখা কেমন বলে না এটা এরকম মানে হাতের লেখা দেখতে কেমন হবে এখানে অনেকগুলো অপশন আছে তাহলে চুজ করে করে দেখবেন কোনটা ভালো দেখা যায় सामने এরকম আপনারা যে ডেটটা দিতে বলে ক্লায়েন্ট এখানে ওই ডেট দিয়ে দিবেন আপাতত আপনার আপনাদের মত করে একটা ডেট দিবেন সোশ্যাল মিডিয়াতে গেলাম এখানে সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাকাউন্ট আপনার ফেসবুকের ইউআরএল দিবেন টুইটারের ইউআরএল দিবেন লিংকডইনের ইউআরএল ইনস্টাগ্রামের ইউআরএল এখানে আইকন চ্যাটটাই আছে তাই না ধরেন আপনার ইনস্টাগ্রাম দরকার নাই জাস্ট ইনস্টাগ্রামে কিছু দিবেন না ফাঁকা করে দিবেন সেভ করবেন দেখবেন আইকন চলে গেছে খেয়াল করেন আইকনটা চলে গেছে না নাই কিন্তু আবার যদি আনতে চান আবার এখানে লিংক বসাই দিলে চলে আসবে আপনাদের যে প্রোফাইলের লিংক গুলো আছে এখানে বসাই দিবেন সবাই ঠিক আছে নেক্সট নেক্সট হচ্ছে কন্ট্রাক্ট ইনফো এখানে আপনার অ্যাড্রেস বসাবেন আপনার ফোন নাম্বার বসাবেন আপনার ইমেল অ্যাড্রেস বসাই সেভ করে দিবেন এখানে ক্লায়েন্ট আপনাকে প্রোভাইড করবে সো আপাতত আপনাদের গুলো আপনারা ইউজ করবেন এই হইডেই ডান এটা সেভ সেটিং করলেই দেখবেন এটা ডান হয়ে গেছে আপনার অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে যে আপনার মেইন ডোমেইনটা যা সবচেয়ে জমা দিয়ে দিবেন ক্লাস রুমে অ্যাসাইনমেন্ট কি চলে छोटे तो एक
এইভাবে করে আপনার কামিং সুন সাইটটা হচ্ছে জমা দেওয়া আপনাদের অ্যাসাইনমেন্ট পারবো না দুইটা কাজ করবেন এক হচ্ছে কামিং সুন পেজটা করে অ্যাসাইনমেন্ট ক্লাসরুমে দিবেন আর হচ্ছে আপনাদের গ্রুপ আছে না একশো একাত্তরে পোস্ট করার গ্রুপ সবাই আসেন অ্যাড আসে না ওইখানে পোস্ট করে দিবেন এবং বাকিরা সবাই বাকিরা আমরা যারা পনেরো জন আছি সবাই কমেন্ট করবো কোথায় সুন্দর হয়েছে কোনটুকু অন্যরকম হলে ভালো হইতো লেখাটা বেশি পড়া যাচ্ছে না এটা একটু বড় করেন ভাই এরকম নিজেদেরকে নিজেরা ফিডব্যাক দিবেন আপনি বাকি পনেরো জনেরটাতে আপনি কমেন্ট করবেন আর বাকি পনেরো জন আপনার কমেন্ট দেবেন তার মানে পনেরোটা পোস্ট অ্যাটলিস্ট আপনাদের গ্রুপে পড়বে ঠিক আছে ভাই আমাদের শুধু মেসেঞ্জার গ্রুপ আছে মানে ফেসবুকের গ্রুপ আছে কিনা জানা নাই মেইন গ্রুপ আছে তো একটা জি জি ফেসবুক গ্রুপ আছে তো একটা ফেসবুক গ্রুপ আছে শুধু অ্যাড না হয়ে থাকে না অ্যাড হয়ে যাবে ফেসবুক গ্রুপ আছে একটা যেটাতে পোস্ট করা যায় সো এখানে পোস্ট করতে পারবেন এই অ্যাসাইনমেন্ট বুঝছেন সবাই পরিচিত করা থাকলে তাদের কাছ থেকে নিতে পারেন আমার <laughs> 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 আমি আমার ফেসবুকের ইউআরএল দিয়ে দিচ্ছি আর আমার নাম্বারটাও দিয়ে দিচ্ছি দিয়ে গ্রুপে ক্লাসরুমে এবং পোস্ট করা যে গ্রুপটা আছে সবগুলো দিয়ে দিবে গ্রুপের চ্যাটে দিয়ে দিচ্ছি যারা গ্রুপের চ্যাটে নিতে পারেন নিতে পারেন আর হচ্ছে এই তো আজকের মতো এই পর্যন্তই আর যে কোনো দরকার হলে যে কোনো প্রয়োজনে কোনো কোয়েশন থাকলে যে কোনো কিছু আমাকে ইনবক্স করতে পারেন সরাসরি ওইখান থেকে আশা করি হেল্প করতে পারবো ঠিক আছে আর যদি ডোমিনস্টিক নিতে চান পেমেন্ট করে ফর্ম ফিল আপ করে দেবেন অথবা ডিউতে নিতে চাইলে যে অপশনটা গেছে ওইভাবে করবে ঠিক আছে আর অথবা যদি অন্য কোথাও থেকে নিতে চান সেটাও আপনারা পারেন আমাদের এখান থেকে কোনো রেস্ট্রিকশন নেই